నీ మొరు పెట్టుచున్నాను నీ చివి యొక్కి ఆలకించే వరకు నీవే నా ప్రాణము నీవే నా అతిశయము నీవే నా ఆశ్రయము నీవే నా దాగు చోటు నీ మొరు పెట్టుచున్నాను నీ చివి యొక్కి ఆలకించే వరకు నీ మొరు పెట్టుచున్నాను నీ చివి యొక్కి ఆలకించే వరకు ఆకాశమందు నీవు తప్ప ఇంకెవ్వరున్నారయ్యా కరుణ చూపమోదేవా కన్న తండ్రివి నీవి గదా ఆకాశమందు నీవు తప్ప ఇంకెవ్వరున్నారయ్యా కరుణ చూపమోదేవా కన్న తండ్రివి నీవి గదా మౌనముగా ఉండగయా నేను నీవాడనయ్యా ఎసయా మౌనముగ ఉండగయా నేను నీవాడనయా ఆశతో నా కన్నులు నీవైపే చూచుచున్నవి ఆశతో నా కన్నులు నీవైపే చూచుచున్నవి నీ మురి పెట్టుచున్నాను నీ చివి యొక్కి ఆలకించే వరకు నీ మురి పెట్టుచున్నాను నీ చివి యొక్కి ఆలకించే వరకు అట్లా నన్ను నేను మయ్య మైరుచిపోయి ప్రభు పాదాలు ఏడ్చుకుంటూ ఈ ప్రార్థన చేద మోకరితే ఇలా పాటలు ఇచ్చేసినవారు ప్రభు వారు అయితే ఈ పాటతో మాట్లాడిస్తున్న ప్రభుతో హాలెలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక పని పట్టుకుని కూర్చుని నేను రాసిన పాటలు కాదు ఇవి ప్రార్థన చేద్దాం మన ఏడ్చుకుంటూ కూర్చునేది ప్రభు పాదల దగ్గర హాలెలు ఏకాంతంగా ఒంటరిగా నేను ఎవరితో సోది సొల్లు చెప్పకుండా నేను ఎవరిని ఎవరితో మాట్లాడు మేము తెలిసా అండి వ్యర్థముగా వచ్చినట్ చేయము కనుక ఏదైనా అవసరం ఉంటే మాట్లాడడం అంతకుమించి ఎక్స్ట్రాలకు పోకుండా అసలు మేము ఎవరు ఎంతవరకు ఎవరు తెలియదు అసలు హాలెలు ఇయ్యా దేనికి మహిమ కనుక ఈ అమ్మగారు ఎప్పుడు కనిపించడం ఏంటన్నారంట మూడు నెలలకు నాలుగు నెలలకు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చింది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకంటే నా ప్రభు కను దృష్టిలోనే ఉండాలి నేను ఎల్లప్పుడు హాలెలు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే బయటకు రావాలి హాలెలు ఇయ్యా దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అది మనం దేవుని బిడ్డలం కనుక ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు బయటకు వచ్చేసి ఇష్టానుసారంగా జీవించడం ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం దైవచిత్తం కాదు హలలూ ఇయ్య ఆయన అంబుల పొద్దులో నన్ను మెరుగు పెట్టి దాచుంచని చెప్పాడు నా తండ్రి గ్లోరీ హాలలు అది అవసరమైనప్పుడే ప్రభు వారి గ్లోరీ హాలలు దీనికి మహిమ కలుగుని గాక అవసరమైనప్పుడు బయటకు రావాలి అవసరాన్ని బట్టి అనుకూలమైన మాటలు మాట్లాడాలి దీనికి మహిమ హాలలు ఇయ్య కనుక అలా నేను ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఎట్లా ప్రార్థన చేసి నాకు తెలియదు కానీ అట్లా పాటల రూపంలో వెళ్ళిపోతుండేది అట్లా నా ఆత్మ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభువారు చూస్తూ నవ్వుతూ ఉండేవారు హాలెలు ఇయ్యా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెలు ఇయ్యా చూడండి అట్లా అంటే కల్మషం లేని క్రీస్తు మనసు కల్మషం లేని క్రీస్తు మనసు చూడండి మనం అన్ని విడిచిపెట్టినాను ప్రభుకి ఇష్టమైన రీతిగా ఉండాలి నేను ప్రభుని అడిగేదని ఏమి ఎస్సు నాకు నువ్వు కావాలి నీవు నన్ను విడిచిపెట్టిన నేను మాత్రం వదిలిపెట్టే ప్రసక్త లేదు అని ఇట్లా ప్రభుత్వ వాదం ఆడిస్తేనే నాకు అప్పుడు మాట్లాడడం రాదు అంటే ఒక సిస్టర్ గారు డాడీని ఎట్లా అడుగుతారు అలాగే అడిగేలేనంటే ఇక అట్లానే మా డాడీ కానీ ఇక నేను మాట్లాడడం ప్రారంభించి లేదు డాడీ నాకు నువ్వు కావాలి నీవు నన్ను విడిచిపెట్టిన నిన్ను మాత్రం వదిలిపెట్టే ప్రసక్త లేదు హల్లెలు అమ్మో ఇంత మొండి బిడ్డ అసలా ఇంకా బుద్ధులు పెట్టదు నన్ను నిరీక్షణ అని చెప్పి ప్రభు వారు ఏం చే అసలు నేను కాదు ఆయన నన్ను వదులు పెట్టల హలెలు ఇయ్య కనుక ఆయన ప్రేమ ఎంత అపారమైనదో ప్రభు వారు నా కనులారా చూచులాగిన నేను అనుభవించులాగిన 
ప్రవ్వారు ఆయన ప్రేమ కౌగిట్లు నన్ను సంధించి బంధించేసాడు నా తండ్రి హాలల్లుయ్య దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అందుకే నేను నా ప్రాణప్రియుడు నాకు బహిష్ఠుడు హాలల్లుయ్య అన్ని ప్రభువు నేను సంబోధిస్తూ ఉంటా నా హృదయ జ్యోతి నా కంటికి వెలుగు హాలలు దేవునికి మహిమ చూసినారండి అట్లా సంబోధిస్తూ ప్రభు నేను ఆరాధిస్తూ స్థుతిస్తూ ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక నాకు తెలియదు ఇక అలాగా పాటల రూపంలో ఎలాగెలాగ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇక నా నా ఆత్మ అయితే నాలో స్థిరంగా నిలిచి ఉండదు ప్రభువుని ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతుంటుంది గ్లోరీ హాలలు ఏమి ఇది నాకు ఇష్టం నా ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రార్థన చేయడానికి ఏ రోజు ప్రార్థన అలా చేయాల పరిశుద్ధ లేఖనాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇక్కడ ఉన్న ప్రభు వారు నాలో నాతో ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఎదుటి వాళ్ళ కోసం కన్నీరు కాచిన నా ప్రభు నాకు నా కుటుంబానికి నేర్పినారు హాలల్లుయ్య ఆ తర్వాత నా కుటుంబం కొరకు కన్నీరు కారుస్తాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగా హాలల్లుయ్య మరి నీవు కూడా నువ్వు ప్రార్థన చేసే సమయంలో ఆయన మాట నీ హృదయంలో నిలిచి ఉన్నట్లయితే నీకు ఏది ఇష్టం అడుగు నీకు ఇష్టమైంది అంటున్నాడు ప్రభు వారు ఆయనకి ఇష్టమైంది కాదా అంట నాకు ఇష్టమైన దిస్తాను తీసుకో అనట్లా నీకు ఏది ఇష్టం అది అడుగు నేను ఇచ్చేస్తా వా ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కనీసం మన అమ్మ నాన్న అలా చెప్తారా ఏమి అలా చెప్పరు ఏదో వాళ్ళు కొనదేస్తారు కానీ ఇంతకు మించి నువ్వు ఏం చేయలేము అంటారు మన అమ్మ నాన్న అయితే కానీ ఆ తండ్రి ఏది ఇష్టం అడుగు ఇచ్చేస్తా హాలెల్లు అయ్య ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నవాడు ఏమి ఉన్నవాడైన పేదవాడా ఉన్నవాడు హాలెల్లు అయ్య కనుక ఏదైనా అడుగు ఇచ్చేస్తా హాలెల్లు నాకు ఎంత ఇష్టమో ప్రభు అలా చెప్తుండే ఏదైనా అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దేవుడికి దేవుని యొక్క మాటలో నీ హృదయంలో నా హృదయంలో నిలిచి ఉండాలి అని అంటే చాలా విడిచిపెట్టాలి చాలా అవన్నీ నీకు ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించేస్తుంటావు మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇదే సర్వస్వం అనుకుంటాం ఆ పనికి మళ్ళీ అన్నీ ఒకటి తీసి పడేస్తే అప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే వా ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి అలా దిగు వచ్చేస్తారు ప్రత్యక్షమైపోతారు ఏమి నా కుమారుడా నన్ను పిలిచినావు కదా ఏమి కావాలి చెప్పు నీకేది ఇష్టం అడుగు నీ అర్పణ నేను అంగీకరించాను హలలు నీ ప్రార్థన ధూపం వేస్తున్నట్టుగా నా సన్నిధికి వచ్చేసింది కనుక నేను దిగి వచ్చేస్తాను నా కుమారుడు నా కుమార్తె నీకేది ఇష్టం అడుగు నేను ఇస్తా ప్రైజ్ ది లాడ్ హాలలు అయ్యా ఆవిడ ప్రభు ఇచ్చేస్తారు ఏమి కావాలి నాకు పరిశుద్ధత కావాలి ప్రభువా నీ బలమైన పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అభిషేకంతో నన్ను నింపండి నీ బంగారు పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అభిషేకంతో నన్ను నింపండి ప్రభువా నాకు నువ్వు కావాలి ప్రభువా ఈ లోకాన్ని ఈ పాపాన్ని జయించే విజయ వీరుడిగా నేను జీవించాలి ప్రభువా ఈ సమస్తను ఏలేడివారిగా నేను ఉండాలి ప్రభువా నువ్వు చెప్పినావుగా నేను ఏలాలి ప్రభువా ఇంకా నీ కుటుంబం ఏదైనా కొదువుగా ఉందా అడగాలి అప్పుడు ప్రభు వారిని ప్రభు ఎదుటి వాళ్ళు ప్రేమించే మనసు నాకు దయచేయండి ప్రవ్వా ప్రేమించలేకపోతున్నాను ప్రవ్వా క్షమించలేకపోతున్నాను ప్రవ్వా ఏమి నా కొడుకు రాగానే కొండలు చెప్పేసి కోడలు కొట్టేస్తున్నాను ప్రభు తిట్టేస్తున్నాను ప్రవ్వా ఈ పాపిష్ట బుద్ధి తొలగించి ప్రవ్వా నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాక్యం ఏంటో నన్ను గుర్తు చేసుకో నీ ప్రార్థన ఎందుకు ఆలకించట్లా ప్రభు వారికి ఇందుకే ఆ పిచ్చమోహుడు వస్తాడేక ఏమీ వాళ్ళ అమ్మ చెప్పగానే వేస్తాడేక దరి వేస్తాడేక భార్య అని కొట్టుకుని అంటే దురాత్మకు చోటిచ్చినాడు కాబట్టి అది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మకి నిలయమై ఉండాలంట నీ హృదయము నీ దేహము నీ గృహము నీ ఇంట్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంచరిస్తూ ఉండాలి ఎల్లవేళ కూడా డే నైట్ రాత్రి పగలు కూడా తన దూతలు సంచరిస్తున్నారా గృహములో లేదా దురాత్మలు సంచరిస్తున్నాయా గమనిస్తున్నావా అది పరిశుద్ధాత్మ కొలువై ఉన్నప్పుడు నీ కుటుంబంలో పరలోక ఆనందాన్ని అనుభవిస్తావు దీనికి మహిమ కలుగుని గాక అప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తుంటే ధూపం వేస్తున్నట్టుగా ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళిపోద్ది హాలలు ఏమి అంత పరిశుద్ధమైన యథార్థముగా ప్రభుకి లోబడి జీవించిన మహాభక్తులు వెళ్ళు ఈ భక్తులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభు ఆలకించలా ఆలకించారు మరి ఎలా ఉండి ప్రార్థన చేసినారు ఎలా ఉండి నడుచుకున్నారు ఎలాంటి స్థితులను ప్రభుని వెంబడించారు ఈ భక్తులు ఎప్పుడైనా గమనించావా ఏలియా ప్రార్థన నా ప్రార్థన ఏలియా గారు ఎలా ఉన్నారు నీకేం తెలుసా ఏలియా గురించి తెలుసా నీకు గమనించాలి అని ఎంత పరిశుద్ధమైన భక్తి కలిగిన జీవితాన్ని జీవించాడు ప్రభు కొరకు హలలు అయ్యా మనిషే కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో బలహీనుడే కానీ ప్రభు వారు ఇచ్చిన ఆహారాన్ని బట్టి బలం పొందుకుని లెగిసి హలలు అయ్యా శత్రువుని తరిమి కొట్టడానికి వాడి మీద జయ జీవితం పొందడానికి ప్రభు వారు ఆయన బలమైన ఆత్మనిచ్చి అందుకే చూస్తే అక్కడ యాకోబు ఐదు పదిహేడులో చూద్దాం ఏలియా మన వంటి స్వభావం కల మనుష్యుడే 
వర్షింపకుడినట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరముల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు హలలూయ చూసినారా అండి ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తున్నాడైనా ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు హలలూయ మరి నువ్వు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఆసక్తి ఆయన కూడా మనలాంటి మనుషుడే ఏమి ఏమి లేదులేండి వాళ్ళ ప్రార్థన ఎవరు చెప్పినారు ఏమంటే అలా కాదండి అలాగ మనం ఎక్కడ ఉంటుంది నీ మొహం ఏం కాదు ఉండు ఉండడానికే మనకు మా కళ్ళ ముందు మాదిరి నుంచి వెళ్ళాడు ప్రభువారు ఈ భక్తులను ఎందుకు పెట్టాడు ఎందుకు పెట్టాడు చదువుకుంటే వెళ్ళిపో పాఠం లాగా అని చెప్పినాడు ప్రభువారు నీకు ఏమి ఎలా జీవించారు వాళ్ళు ఎలా నడుచుకున్నారు ఎలా నడిస్తే ఎలా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు కార్యాలు చేస్తున్నాడు నీవు కూడా అదే భక్తి కలిగి అదే పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కలిగి అదే ఆసక్తితో అదే పట్టుదలతో అదే ఓర్పు సహనంతో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభువారు చేస్తారు ఈ కార్యం ఈ కార్యం సఫలపరుస్తాడు ప్రభువారు నాకు అసాధ్యమే కానీ ప్రభావ సుసాధ్యం చేస్తాడు ప్రభు చెప్పు నీకు అసాధ్యమే కానీ నాకు అసాధ్యమా నాకు సమస్తము సాధ్యమే హాలలు ఇయ్య నువ్వేం చేయగలుగుతావా నేనైతే ఏం చేయలేను మరి అంతా ఆయన కృపయే హాలలు ఇయ్య మేము చేసేస్తాం ఏం చేయలేవు నీవు నేను ఏం చేయలేదు ఆయన కృప లేదు ఆయన తోడు లేకపోతే ఆయన ఆత్మ తోడు లేకపోతే కనుక అందుకని ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన స్థుతిస్తూ ఆయన కొనియాడుతూ ఆయన కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఆసక్తితో నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ఆసక్తి కలిగి ప్రార్థన చేయాలి ఆసక్తి అంటే కొంతసేపు మోకాళ్ళు వేస్తే అబ్బా కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయండి అంటాం కదా మరి మా ఇంట్లో అయితే నేను మొన్న మెసేజ్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రెండు పాములు చంపారంట మా పాప రెండు పాములు చంపింది హాలలు యా దేవునికి మహిమ నేనైతే ఇంట్లో పైనుంచి వేలబడుతుంటే పెద్ద పాములు చంపేస్తే హాలలు అనేకమైన పాములు తేళ్ళు జీరులు రకరకాల జంతువులు మా ఇంట్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి స్థితిలో మేము ఉన్నాం ఏ నాకు మేడ లేదు మిద్దు లేదు నేర్చానా ఎప్పుడు ఏడాలో ప్రభు తగిన సమయంలో ఇస్తారు ఎక్కడో ఇచ్చేసినారు దర్శాలంతే ప్రభుని నమ్మేస్తాను అంతే ప్రభు ఇచ్చేసిన అందమైన గృహాన్ని కట్టించిన ప్రభు మీకు కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లిస్తున్నాడు నా ప్రభు చెప్పందే నేను కడుగు కూడా ముందుకైన ప్రవ్వ నేను అదే స్థలంలో ఉంటా ప్రవ్వ అని ప్రభుకు చెప్పే ఎందుకు ఉంటారు సిస్టర్ గారు ఖాళీ చేయక నేను నువ్వే నిస్తావా ఇల్లు కట్టించిస్తావా మాకు హలలు ఇయ్య కనుక ప్రభువు కనుక చెప్పి చూపిస్తే వెళ్ళిపోతామని అలాగే ఉంటున్నాం మేమైతే హలలు కనుక రకరకాలగా క్రూరమైన పురుగులు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చంపబడేస్తున్నాం ఏదో వస్తే మా పాప మమ్మీ అంది నేను ఒక్కటన్నా చంపబడే వాడు శత్రువు చంపే అన్న హాలలు ఇయ్య మా పాప ఎంత నవ్వుతుందో మా బాబు మా పాప ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ శత్రువులు చంపబడేడమే హాలలు ఇయ్య దేనికి దేనికి భయపడద్దు కనుక ఆ విషపూరితమైన వాటిని మనం చంపబడేయాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక నీతి మంత్రుడు ప్రార్థన ఈ నీతి మంత్రుడు నీతిగా జీవించడం కానీ ప్రార్థన ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసినట్టు కాబట్టి ఆయన ప్రార్థన ప్రభు వాలకించి మూడున్నర సంవత్సరాలంట వర్షం రాకుండా ఆర్జిస్తున్నారండి ప్రభు వారు అమ్మో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలలో యా ఈరోజు కూడా ఒక పాస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ ఫోర్ డేస్ నాకు డేట్ డేట్స్ అడిగారు ఇచ్చేసిన మాలరెడీ మేము అమ్మ మరి వర్షాకాలం కదమ్మా వర్షాలు వస్తాయి అమ్మ ఎట్లా అమ్మ మీరు ఏం బాధపడం ప్రార్థన చేయండి ప్రభు వారు అడగండి వర్షమా ఆగిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను మా ప్రేర్ మీటింగ్స్ అయ్యే వరకు వర్షం రాకుండా గాక అని పలకండి బ్రదర్ అంటే ఆ పాస్ట్ గారు ఒకటే నవ్వుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అవును నీ విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయి పట్టుదల గల ప్రార్థన చేయి ఉరుములు మెరుపులు వచ్చేసి ఏం పర్లా నీ చెయ్యి పైకెత్తి వర్షమా ఆగిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నా జురడి వేసు నామన మేఘమా తరలిపో అని నువ్వు ఆజ్ఞాపించినట్లయితే ప్రభారు నీకు నాకు ఇచ్చిన వాక్శక్తి ఎంత గొప్పదో నువ్వు చూడగలుగుతావు భయపడుకుంటూ మేమే అంటే ఆ కార్య కార్యం జరగదు ధైర్యం వహించు అన్నాడు ప్రభువారు ధైర్యం వహించు నీలో ఉన్నవాడి లోకంలో ఉన్నవానికంటే నువ్వు గొప్పవాడు హాలలు ఆయన నీలో నాలో ఉండి ఆ వాక్ విడుదల చేస్తున్నారు ఓన్గా ఏదు నీవు నేను మాట్లాడలా పరిశుద్ధాత్మ నోటికి మాటలు అందిస్తూ ఉంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ వాక్కు వేగమే పరుగు పెడుతుందంట ఆయన వాకు పరుగులు పెడుతుందంట ఆయన వాక్కు విడుదల చేయగా ఆ ప్రకారం ఆయను ఆయన వాక్కు మనలోంచి విడుదల చేసినప్పుడు ఆ వర్షం ఆఫ్ చేస్తాడు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తాడు నీ ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు ఎందుకు ఆలకించ ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసిన రియలి గారు వర్షం ఆగిపోయినది ఇంకా మనం చూసినట్లయితే రోమా పన్నెండు పన్నెండులో చూద్దామా 
నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించు శ్రమ ఎందు ఓర్పు గలవారై దేంట్లో నటండి శ్రమ ఎందు ఓర్పు గలవారై సంతోషించు అబ్బా శ్రమలు ఎవరు సంతోషిస్తారేటి ఏమండి ఎక్కడ నడండి దేవుడు పాస్టర్ గారు దేవుడు దేవుడు మా ప్రార్థన ఆలకించట్లేదు దేవుడు లేడు ఏం లేడు చూస్తారా అండి ఎంత అవివేకం కానీ లేఖనాల వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏమని నిరీక్షణ గలవారే సంతోషించు దేంట్లో శ్రమలలో బాధల్లో ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో నేను ఎందుకంటే ఇంకా స్వచ్ఛమైన సువర్ణముగా చేయడానికి షార్ప్గా చేయడానికి నీకు గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి ప్రభు వారు ఎన్నో మేళ్ళు దాచించారు ఆ మేళ్ళను అనుభవించవా నీకు మాత్రమే నీ బిడ్డలు కూడా ఇవ్వడానికి ప్రభు చూస్తున్నారు అవన్నీ మరి సహించాలంటే ఏం చేయలేపుడు ఏమి నిరీక్షణ గలవారే సంతోషించు శ్రమ ఎందు ఓర్పు గలవారై ప్రార్థన ఎందు పట్టుదలగలిగి ఉండి హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఏమి కలిగి ఉండాలి పట్టుదల ఏమి నన్ను రోజంత మాట అనేది సిస్టర్ గారు ఏమైనా దుమ్ము దులిపేస్తాయి రోజు వస్తుందట అని కాపు గారు చూస్తున్నావా జాగ్రత్త నీ ప్రార్థన ఆలకించరు ఏమి టైర్లో గాలి తీసినట్టే పోతుంది నీ ప్రార్థన ఎందుకంటే సాతన అప్పు చెప్తాడు ఇగో వస్తుంది చూడవా చూడు చూడు అప్పుడు దాకా నలభై రోజులు పాజిటివ్గానే ఉంటావు థర్టీ డేస్ అయిపోద్ది ఇంక టెన్ డేస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఇలాగ వచ్చి అతడు సాతన్ గడు ఇక నీకు అసలు ఉక్రోషం ఆగదు ఇక అబ్బా ఇక బీపీ బాగా పెరిగిపోద్ది ఇక ఎప్పటికి బయటకు వస్తాడా ఎప్పటికి బయటకు వస్తుందా ఈ దుమ్ము దులిపేయాలి అని కాసుకు కూర్చున్నావా ఈ ముప్పై రోజుల ప్రార్థన తూసి అయిపోయినట్టు ఇక కనుక సహించాలి ప్రేమతో ఓర్పు కలిగి ఉండాలి ఏమి అందుకే శ్రమ ఎందు నేను ఎవరైనా బాధ అప్పుడే వాళ్ళకి బయటకు వస్తుంటారు అప్పుడే నీకేం కావాలి ఓర్పు కావాలి ఓరి మీద చాలా అవసరం ఓర్పు గలవారే ప్రార్థన ఎందు పట్టుదలగలిగి పట్టుదలగలిగి ఆసక్తితో పట్టుదలగలిగి ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి అలా పట్టుదలగలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నావా లేదా ఏమి దావిద్ గారు కూడా ఓర్పు సహనంతో ప్రార్థన చేసేవారైనా హలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకా మనం చూస్తే అపోస్తుల కార్యాలు చూద్దాం ఒకసారి అపోస్తులు పన్నెండు ఐదులో చూద్దామా పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడిను సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాశక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయించిండెను చూడండి ఆయన్ని చెరసాలలో పెట్టారు పేతురు గారిని యూతులకి ఇష్టం అన్నమాట ఏసుక్రీస్తు నామన ప్రకటిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇష్టపడేవారు కాదు ఇష్టపడకుండా యాకోబని చంపేస్తున్నారు ఖడ్గంతో చంపి చంపించేసినారు ఇక లాస్ట్కి చివరికి ఈయన కూడా చంపాలని పట్టుకుని చెరసాలు వేసినారు చెరసాలు వేసినప్పుడు సంఘం ఏం చేస్తుందటండి ఎట్లా చేస్తున్నారు చూడండి పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడిన సంఘం అయితే అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నారండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలలు ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క దూతను పంపించేస్తాడు ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీ ప్రార్థన నీ ప్రార్థన ప్రభు వారు ఆలకించాలి ఆలకించి అనే సన్ని దూతన పంపించాలి హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎలా పంపిస్తాడు ఒక మాట చూద్దాము నువ్వు అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేసే బిడ్డగా ఉన్నావా అయితే నీ ప్రార్థన ప్రభు వారు ఆలకిస్తారు చూడండి కీర్తన ముప్పై నాలుగు ఏడ్లు చూద్దాం యహోవా ఎందు భయభక్తుల గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలయుండి ఆయన రక్షించును వారిని రక్షించును దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈయన దేవుని సేవకుడు దేవుని భయభక్తులు కలిగిన వాడు యథార్థంగా యేసుక్రీస్తు నామాన్ని ప్రకటిస్తున్నవాడు హలెలు మరి ఇలాంటి బిడ్డను ప్రభు రక్షించరా తన సేవకుని రక్షించరా తన నెమ్మని బిడ్డను కాపాడరా వారు మొర పెడుతుంది వారు మొర ఆలకించరా వారి కోసం వారు ప్రార్థన చేస్తున్నవాడు ప్రభు ఆలకించరా ఇది నాన్న నీ కోసం నువ్వు నా ప్రార్థన అనుకుంటే లేదు లేదు నీ ప్రార్థన నీ కోసం ఎంతరో ప్రార్థన చేస్తున్నారు అక్కడ దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అనేకులు ప్రార్థన ద్వారాగానే నీకు ఈరోజు క్షేమంగా ఉన్నావని తెలుసా సహోదర సహోదరి లేదా నా ప్రార్థన నా గొప్పతనం అని అనుకుంటున్నావు చూడండి సంఘం అయితే పేతిరి గారి కోసం ప్రార్థన చే ఎట్లా అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు కూడా చేస్తున్న చేయి మంచిదే ఎట్లా చేయాలంటే అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేయాలి ఓర్పుతో ప్రార్థన చేయాలి సహనంతో ప్రార్థన చేయాలి కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయాలి అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేయాలి విసుగు చెందక ప్రార్థన చేయాలి గ్లోరీ హాలలు అప్పుడు నీ ప్రార్థన 
బహు బలము కలిగినదై హాలలు ప్రాకర్మలు కూల్చేస్తుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తుంటే ప్రభు భర్త దూతను పంపించేసి తను విడిపించినట్టుగా లేఖనాల్లో చూస్తున్న పేతురి గారి విషయంలో దేవునికి మహిమ కలిగిని గాక అలాగే నీ విషయంలో కూడా నువ్వు అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేసినట్లయితే ప్రభువారు తన దూతను పంపించి ఏమి నీకున్న సమస్య నుంచి విడిపించేస్తా నువ్వు ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన మాడమాక దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాగే మొదటి దశలోనికి ఐదు పదిహేడులో చూస్తే ఎడతేగ ప్రార్థన చేయండి ఎట్లా చేయాలట ఎడతేగ ప్రార్థన చేయండి నలభై రోజులండి ఇది కాదు నీకు నలభై రోజులు కాదు ఎందుకు చేస్తున్నావో నీకే తెలియదు ఒక్కొక్కసారి ఈ నలభై రోజులు ఎందుకు చేస్తున్నావంటే నీకేదో కావాలని చేస్తున్నావు అది అవునే కదా ఎస్ నీ కొరకు ఆయన కోసమా ఆయన కొరక ఆయన నిమిత్తమయ్యా అంటే ఆయన నిమిత్తం అంటే ఆయన ఆయన కోసమని నేను రెండు రకాలుగా వచ్చేది మళ్ళీ మీనింగ్ అక్కడ ఆయన నిమిత్తమై ఏమైనా చేయడానికి ప్రార్థన చేస్తున్నావా నీ నిమిత్తమే చేసుకుంటున్నావు నీ భర్త కొరకు నీ బిడ్డల కొరకు నీ కుటుంబ క్షేమ కొరకే చేసుకుంటున్నావు దేవా నీ పనిలో పాలిభాగస్తులుగా ఉండే కృపదాయిత్యమని ప్రార్థన చేస్తున్నావా అత్యాశక్తితో ఏమి ఇది దేవునికి ఎల్లప్పుడు మీ సొంత కార్యంలో చూసుకోకండి ఏసుక్రీస్తు వారి యొక్క పనులు కూడా చూడండి అన్న లేఖనాలు హాలలు ఆయన పనులు కూడా చేయాలి నువ్వు చేయలేవు చేసే వాళ్ళకి సహకరించాలి అందుకు ప్రార్థన చేయాలి దేవా మేము ఎలాగే వెళ్ళి చేయలేము ప్రభా ఇదిగో తండ్రి ఆ పలానా పరిశుద్ధ సేవకుల పరిచయలు మేము కూడా పాలిభాగస్తులు ఉంటాం తండ్రి ఇదిగో మాకు తోసిన సహాయము ఇదిగో మేము సహాయపడుతున్నాం తండ్రి మమ్మల్ని కూడా దీవించి ప్రభా ఆయన ఈ రోజైనా ప్రార్థన చేసేవా అది అలా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ సహకరిస్తున్నాడు ప్రభువారు నీకున్న సమస్యల నుంచి విడిపించేస్తాడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు చూసినారా అండి ఎదుటి వారి కోసం ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి ఎదుటి వారి కొరకు మనం క్షేమం కోరాలి ఎదుటి వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి ఆ బిడ్డలకు ఆ బిడ్డలకు మంచి జాబ్స్ రావాలి నీ బిడ్డలకు జాబ్ లేదా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయి నీ బిడ్డ కొరకు వెతుక్కుంటూ వచ్చేది జాబు హాలలు నీ బిడ్డలకు పెళ్ళిళ్ళు కావట్లేదా నువ్వు ఎడతకు ప్రార్థన చేస్తున్నావా నీ పక్కన వాళ్ళ పిల్లలకు పెళ్ళి అవ్వట్లేదేమో వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయి వెతుక్కుంటూ వచ్చేసాడు వరుడు గ్లోరీ హాలలు ఇది నేర్చుకోవాలి ప్రార్థన ఎట్లా అత్యాశక్తితో వారి కోసం ప్రార్థన ఎదుటి వాళ్ళకే ప్రార్థన చేయి ఎదుటి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయి చాలంతే నీ కోసం ఎదుటి వాళ్ళ కొరకు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తుంటావో నీ కార్యాలు ఆటోమేటిక్గా ప్రభువారు సఫలపరుస్తూ ఉంటాడు హాలలు తన దూతలను పంపించి నీకు ఏది కావాలో ఎక్కడికక్కడ ప్రతిది కూడా అరేంజ్ చేస్తుంటావు ప్రభువారు నువ్వు వెతుక్కునే పని లేదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నా ప్రభు నాకు అదే నేర్పాడు కాబట్టి మీకు అదే చెప్తున్నా నేను చేసేది మీకు చెప్తున్నా దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హాలలు కనుక ఎట్లా చేయాలి ఎడతగ్గ ప్రార్థన చేయాలి అబ్బా నైట్ అంతా ఫాస్టింగ్ అండి కొన్ని కొన్ని నేను కూడా చెప్తాను వినండి ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు ప్రార్థన అలసట వచ్చి నిద్రపోతా మెలికి వస్తే కానీ లెగలే నీకు అబ్బా ప్లీజ్ ప్రవ్వా ఒక్క పావుగంట ప్రవ్వా ఒక్క పావుగంట నిద్రపో ప్లీజ్ డాడీ అనుకుంటూ పడుకుంటా దేవుడు చెప్తా ఉంటారు హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కొన్ని కొన్ని సమయాలు ప్రభుకి తెలుసు నా శరీరం నాకు సహకరించేటప్పుడు నా బాడీ అప్పుడు అలాగే మనసులో ధ్యానించుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ మనసులోనే ఏడుస్తూ మూలుగుతూ ఉంటా ప్రభు దగ్గర హాలలు అలాంటి నా ప్రభు నాకు శాద్ తీరుస్తూ ఉంటాడు వచ్చి నా తండ్రి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకంటే ఆత్మ యొక్క మనసు ఏంటో ప్రభు వారికి తెలుసు అంట హాలలు ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరం బలహీనం అంటున్నారు ప్రభు వారు అక్కడ హాలలు కనుక ఆత్మ ఎల్లప్పుడు సిద్ధంగా కానీ శరీరం బలహీనత కాబట్టి ఈ శరీరానికి కూడా కావలసిన ఆహారాన్ని కూడా మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను తినండి నేను ఇట్లానే ఉంటానండి ప్రభు చూసి ఆయన ఏం చేస్తాడు ప్రతీది అలా ముండిగా మనం ముండి వైఖరి చూపించకూడదు శరీరానికి శక్తి కావాలి కనుక మనం ఆహారం తీసుకోవాలి పరిశుద్ధమైన ప్రార్థన చే పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన కలిగి ఆశక్తితో పట్టుదల కలిగి ఎడతేగ అత్యాశక్తితో ఓర్పు సహనం కలిగి మనం ప్రార్థన చేయాలి అప్పుడు ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు ప్రభువారు ఏమి నువ్వు తినకుండా నీ ఇట్లా ఉండిపోతావు నీరసించిపోతావు అప్పుడు ఎవరికి ఏమి ఏసేనామనికి అవమానం వచ్చేస్తుంది జాగ్రత్త కనుక నువ్వు అడిగేది ప్రతిదీ కూడా అడిగే సమయంలో ఆయన ఎందు నీవు నీలో ఆయన మాటలు నిలిచి ఉండాలి ఆయనే నీ హృదయంలో ఉండాలి ఆయన మాటలే నీ హృదయంలో ఉండాలి హాలలు నువ్వు వెళ్ళలేవు ఆయన వచ్చేయాలి మన హృదయంలోనికి హాలలు మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్